റൊമറ്റോയുടെ ആർട്രൈറ്റിസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു എസ് എൽ ഇ സിസ്റ്റമിക് ലൂപ്പസ് എറുത്തമാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇമ്മ്യൂൺ കോശങ്ങൾ നമുക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ പ്രത്യേകിച്ചും അതിൽ എ എൻ എ ആൻറ്റി ന്യൂക്ലിയർ ആൻറ്റിബോഡി പോസിറ്റീവായിരിക്കുക ആൻറ്റി ഡി എസ് ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകം പോസിറ്റീവായിരിക്കുക അവിടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇ എസ് ആർ കൂടുതലായിരിക്കും ഈ എ എൻ എ പോസിറ്റീവ് ആൻറ്റി ഡി എസ് ഡി എൻ എ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എസ് എൽ ഇ രോഗികളിൽ റൊമറ്റോയുടെ ആർത്രൈറ്റിസ് ഫാക്ടർ ആർ എ ഫാക്ടർ പോസിറ്റീവ് ആകണം എന്നില്ല പക്ഷേ സി ആർ പി പോസിറ്റീവായിരിക്കും ഇ എസ് ഒ ഇ എസ് ആർ എലിവേറ്റഡായിരിക്കും എല്ലാ സന്ധികളിലും നീരും വേദനയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല സാധാരണ ഒരു ലേമേന് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ഏറ്റവും ലളിതമായി പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം സാങ്കേതികമായി പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രമല്ല കുറച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സന്ധികളിൽ നീരും വേദനയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു റെക്കറൻ്റായിട്ട് ഫിവർ ഉണ്ടാകാം ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാം ചിലരിലൊക്കെ മുഖത്തൊക്കെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഷേപ്പിലൊക്കെ ചുവന്ന പാച്ചസ് ഉണ്ടാകാം ദേഹത്തൊക്കെ വെളുത്തതും അല്ലാതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പാടുകൾ വരാം ജോയിൻറ്റിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരാം അതൊക്കെയാണ് എസ് എൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എസ് എൽ ഇ രോഗത്തിന് മോഡേൺ ചികിത്സ പ്രകാരം സ്റ്റിറോയിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സ മാത്രമേ ഫലവത്തായി കാണുന്നുള്ളൂ ഇത് ഇത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കറിയാം പ്രഗ്നിസൊറോൺ ഒമ്നോക്കോട്ടിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഔഷധങ്ങൾ കഴിക്കുന്നവർ അസോറാൻ എച്ച് സി ക്യു എസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഔഷധങ്ങൾ കഴിക്കുന്നവർ മെത്തോട്രക്സേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡോമെത്താസിൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഡൈക്ലോഫനാക്സ് സോഡിയം ഇങ്ങനെയുള്ള ഔഷധങ്ങൾ കഴിക്കുന്നവരൊക്കെയാണ് ഇതിനൊക്കെ ഉള്ളത് ഇതിനെ തുടർന്ന് പലപ്പോഴും അനുബന്ധമായിട്ട് പല രോഗങ്ങളും ഇതിനെ തുടർന്ന് വരാറുണ്ട് അതൊരു ആട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഇതിന് ആയുർവേദത്തിൽ ചികിത്സ ഇല്ല ഇതൊരിക്കലും പ്രായോഗികമല്ല എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇതിന് അലോപ്പതി ചികിത്സ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിച്ച് അലോപ്പതി ചികിത്സ മാത്രം ചെയ്ത് ഞാൻ മുൻപൊരു ഭാഗത്ത് റൊമറ്റോഡ് ആർട്രൈറ്റിസിൻ്റെ ചികിത്സയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ റൊമറ്റോഡ് ആർട്രൈറ്റിസിൻ്റെ അവസ്ഥ മാരകമാകുന്ന അവസ്ഥ ആ രോഗം കൂടുതൽ തീവ്രതരമായി ശാരീരികമായി സിസ്റ്റമിക് ഡീജനറേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് ഓരോ സിസ്റ്റത്തെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുന്നേ അതിന് കഴിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾ കാരണം ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും കരൾ വൃക്കകൾ ഇവകൾക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടായി മാരകമാകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറാറുണ്ട് കേരളത്തിലെ ആയുർവേദ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ ഞാൻ മാത്രം ഒരു ചികിത്സ നിർദ്ദേശിക്കുകയല്ല കേരളത്തിലെ ആയുർവേദ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇത്തരം രോഗങ്ങളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് സമൂഹം അറിയുന്നില്ല ആ ചികിത്സ ചികിത്സ ചെയ്ത് രോഗം മാറുന്ന രോഗികൾ മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ ദൗത്യം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾക്ക് എസ് എൽ ഇ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ ഈ മാരകമാകുന്ന അവസ്ഥ പലപ്പോഴും അതിന് കഴിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളാണ് ചെറുപ്രായത്തിലൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പലപ്പോഴും എ എൻ എ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിസ്റ്റമിക് ഡീജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് വരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥ എനിക്കറിയാം അത് എസ് എൽ ഇ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊന്നാണ് സ്ക്ലിയോഡേമ അതും ഒരു സിസ്റ്റമിക് ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസോർഡറാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥിതിയൊക്കെ മാറി എല്ലാ തരത്തിലും ആന്തരിക അവയവങ്ങളൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ നിഷ്കർഷയോടുകൂടിയുള്ള ആയുർവേദ ചികിത്സ കൊണ്ട് കുറേ കാലം ആയുർവേദ ചികിത്സ കഴിക്കൂ മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കൂ നിങ്ങളുടെ അസുഖം എന്നേക്കുമായി മാറും എന്ന് പറയാനുള്ള മൗഢ്യം ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് സ്റ്റിറോയിഡൊന്നും കഴിക്കാതെ ഇംഗ്ലീഷ് ഔഷധങ്ങളൊന്നും കഴിക്കാതെ യാതൊരു വിധമായ പാർശ്വദൂഷ്യ ഫലങ്ങളും ഇല്ലാതെ നൂറ് ശതമാനവും ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ സേഫാക്കിക്കൊണ്ട് നൂറ് ശതമാനവും ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ സേഫാക്കിക്കൊണ്ട് വേദനയില്ലാത്ത അനുബന്ധമായി ആ രോഗത്തെ തുടർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാതെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ്
ഒരു കഷായ കൂട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ ആവർത്തന വിരസത ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പതിനാല് ഔഷധങ്ങളുടെ പേര് പറയുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ഭാഗം കണ്ടവർക്ക് ആ ഔഷധം വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രാസനുണ്ടായി കഷായം നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ആയുർവേദ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ യോഗം പറഞ്ഞു തരും പതിനാല് ഔഷധങ്ങളാണ് ആ പതിനാല് ഔഷധങ്ങളും ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കിലോ വീതം മേടിച്ച് കഴുകി കൊത്തി നുറുക്കി ഉണക്കി പൊടിച്ച് അൻപത് ഗ്രാം മരുന്ന് എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ്സാക്കി അര ഗ്ലാസ് വീതം രണ്ട് നേരം കൂടെ ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അത് മാത്രം ആയുർവേദ ചികിത്സയിൽ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾക്ക് ഒരു സിസ്റ്റമിക് ലീഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആന്തരികമായ ഓരോ അവയവം ഓരോ സിസ്റ്റത്തെയായിട്ട് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയിൽ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിന് കഴിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾ ഒരാഴ്ച കൊണ്ടോ ഒരു മാസം കൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകും എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് പലപ്പോഴും ഇത്തരം രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സ ദീർഘകാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഞാൻ ഇത്തരം രോഗികൾക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന രോഗികൾക്ക് ഞാൻ ചികിത്സിക്കാറുമ്പോൾ ചികിത്സിക്കും പറയുന്നത് മിനിമം അഞ്ച് വർഷക്കാലം കഷായം കഴിക്കണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷം നാല് വർഷം അഞ്ച് വർഷം വരെ ഏഴെട്ട് വർഷമായി കഷായം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗികൾ എനിക്കുണ്ട് കേട്ടോ അത് സംശയമൊന്നും വേണ്ട ഇന്ന് വരെ യാതൊരു വിധമായ കരളിനായാലും വൃക്കകൾക്കായാലും ഹൃദയത്തിനായാലും ബാക്കി ഒരു അവയവങ്ങൾക്കും ആന്തരികമായ ഒരു അവയവത്തിനും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ ശാരീരികമായി ഹെൽത്തി ആയിട്ട് എത്രയോ എസ് എൽ ഇ രോഗികൾ എത്രയോ എസ് എൽ ഇ രോഗികൾ എണ്ണമില്ല എത്രയോ എസ് എൽ ഇ രോഗികൾ എ എൻ എ നെഗറ്റീവായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ പത്തോ നൂറോ ആയിരമോ ഒന്നും അല്ല എൻ്റെ ചികിത്സയിൽ പത്തോ ഇരുപത്തെട്ടോ വർഷത്തെ ചികിത്സാ അനുഭവം എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എ എൻ എ നെഗറ്റീവായ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തിൽ കൂടുതലുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ രോഗികൾക്ക് എസ് എൽ ഇ നെഗറ്റീവായി എസ് എൽ ഇ പരിപൂർണമായിട്ട് മാറി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവരുടെ എ എൻ എ നെഗറ്റീവായി വേദനയില്ല ശിഷ്ട ജീവിതം ഹാപ്പിയാണ് സ്റ്റിറോയിഡ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദോഷകരങ്ങളായ ഒരു ഔഷധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന മുടി കൊഴിച്ചിൽ മെൻസസ് മാറിപ്പോകുക അത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളില്ല കരൾ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളില്ല വൃക്ക സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളില്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർക്ക് വീണ്ടും എസ് എൽ ഇ വന്നുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ എ എൻ എ പരിശോധിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇ എസ് ആർ കൂടെ കൂടെ നോക്കാറുണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ചികിത്സ പൂർണ്ണമായി പൂർണ്ണമായി പോയവരോട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ റിവ്യൂ പറയാറുണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത നിങ്ങളുടെ ആയുർവേദ സ്ഥാപനത്തിൽ നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ആയുർവേദ സ്ഥാപനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ആയുർവേദ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ചികിത്സ തുടങ്ങുക ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ രാസനണ്ടാതി കഷായം അത് രാസ ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ കഷായം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഔഷധം കഴിക്കുക ഔഷധങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്ന ഔഷധം കഴിക്കാതെ സ്വന്തമായി തയ്യാറാക്കി കഴിക്കാതെ പറയാൻ കാരണം പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ കഷായങ്ങളിൽ ഫുഡ് പ്രിസർവേറ്റീവ് അതായത് പുളിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് കഷായം തയ്യാറാക്കിയിട്ട് പുളിക്കാതിരിക്കുന്നതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ന് സാധാരണ എല്ലാ ബേക്കറി സാധനങ്ങളിലും ഉള്ളതാണ് ഫുഡ് പ്രിസർവേറ്റീവ് ദോഷകരമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദോഷകരവുമല്ല പക്ഷേ എങ്കിലും ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ കഴിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കണക്കാക്കി ദിവസവും കഷായം തയ്യാറാക്കുക എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒരു നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം മുതൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം വരെ ഏകദേശം ഒരു വർഷക്കാലം ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റിറോയിഡുകളും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി അനാൽജസ്റ്റിക് ടാബ്ലറ്റുകളും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ള ഔഷധങ്ങളും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി കേവലം ആയുർവേദ ഔഷധത്തിൽ മാത്രം കഷായം മാത്രം കഴിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അത് ഏകദേശം ആറ് മാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇപ്പോൾ ഒമ്നോക്കോട്ടിൽ സിക്സ്റ്റി മില്ലിഗ്രാം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ പോയിട്ട് കുറച്ച് രാസനണ്ട കഷായം മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഷായം ഇട്ട് കഴിക്കുകയും ഈ അറുപത് മില്ലിഗ്രാം ടാബ്ലറ്റ് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാരകമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഒരിക്കലും നമ്മളിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നാം പറയുന്ന വളരെ വാലും തുമ്പും മാത്രം കേട്ടിട്ട് ചെയ്യരുത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറുടെ ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കാം പലപ്പോഴും
ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എസ് എൽ ഇ രോഗികൾ ഒരു ഔഷധവുമില്ലാതെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഔഷധവുമില്ലാതെ കഷായവും ലാസ്റ്റ് രണ്ടാതെ കഷായവും കഴിക്കാതെ ഒരു മരുന്നും കഴിക്കാതെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല എനിക്കിപ്പം പനി വരുന്നില്ല എനിക്ക് ബാക്കി ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ജോയിൻറ്റിന് പെയിനൊന്നുമില്ല എൻ്റെ മുഖത്ത് ബട്ടർഫ്ലൈ ഷേപ്പിൽ കളറിൽ ചുവപ്പ് നിറമുണ്ടാകാറില്ല എനിക്കിപ്പം എനിക്ക് എസ് എൽ എ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് രോഗികൾ കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരുടെ ചികിത്സയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കാരണം ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മോശമല്ലാത്ത ഒരു സദസ്സിൽ എസ് എൽ ഡിക്ക് ചികിത്സയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിശയിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മോഡേൺ സൊസൈറ്റിയെ കണ്ടപ്പോൾ അതിലൊരു മോഡേൺ ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ആയുർവേദത്തെ കാണുന്ന മനുഷ്യൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പേഴ്സണൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ഡോക്ടറെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു എന്താണ് പറയുന്നത് സത്യമാണോ ഇത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് രോഗികളുണ്ട് എന്താ ഞാൻ എത്രയോ കാലമായിട്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെറോയിഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ദോഷമാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും അവരുടെ ജീവിതം നിലനിർത്തേണ്ട എൻ്റെ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആയുർവേദത്തെ കണ്ടാൽ കഷായം നിരന്തരമായി കഴിക്കുക നിരന്തരമായി യാതൊരു വിധമായ ദുഷ്പ്രചരണങ്ങളും പ്രചരണങ്ങളിലും വഞ്ചിതരാകാതിരിക്കുക കഷായം കഴിച്ചാൽ ദോഷകരമായി നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ള ആശങ്ക അകറ്റുക ആയുർവേദമായാലും എന്തു തന്നെ ആയാലും അമിതമായാൽ അമൃതും വിഷം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക അതാണ് ആവശ്യമില്ലാതെ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് രോഗമുണ്ട് എങ്കിൽ ആ രോഗത്തിന് ചികിത്സ വേണം ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള മരുന്ന് നിരന്തരമായി കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ സാധാരണ ചികിത്സയിലേക്ക് കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് കഷായത്തോടൊപ്പം കഴിക്കാവുന്ന മറ്റുള്ള ഔഷധങ്ങൾ നെയ്യുണ്ട് ലേഹ്യമുണ്ട് ഗുളികകളുണ്ട് എണ്ണകളുണ്ട് ബാക്കി പുറമേ ഇടുന്ന പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ധാരാളം ഇതിന് കൂടെ വേറെയുണ്ട് ഈ കഷായം മാത്രമായിട്ട് കാരണം കൂടുതൽ ഔഷധം കഴിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു പിടി ഇംഗ്ലീഷ് കൂടി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കഷായം പിന്നെ നെയ്യ് പിന്നെ ലേഹ്യം ചൂർണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ രണ്ടാതി കഷായം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കൂടെ പരിശോധിക്കാം വാതരോഗ ചികിത്സയിൽ സാധാരണ കഷായത്തോടൊപ്പം സാധാരണ കഴിക്കാവുന്ന ഗുണകരങ്ങളായ പ്രയോഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും മെഡിക്കേറ്റഡ് ഗീ അതായത് മരുന്നുകളെ തയ്യാറാക്കുന്ന നെയ്യ് ഇപ്പോൾ ആധുനിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നെയ്യ് ഉള്ളിൽ കഴിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ സന്ദേഹം നെയ്യ് കഴിക്കുകയോ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടില്ലയോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെയ്യ് കഴിക്കാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇത്തരം റൊമറ്റോഡ് ആർട്രൈറ്റിസ് ആയാലും എസ് എൽ ഇ ആയാലും സ്ക്ലിറോഡേമ ആയാലും അത്തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റമിക് ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസുകളിൽ ആട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസുകളിൽ ഗുൽഗുലു തിക്തകം നെയ്യ് വളരെ വിശേഷമായി കാണാറുണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള രോഗികൾക്ക് പോലും കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലായി കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കഴിക്കണമെന്നില്ല വെറുതെ ഒരു എല്ലാ പേരിലും ഒരുപോലെ ആകണമെന്നില്ല കൊളസ്ട്രോൾ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ ഗുൽഗുലു തിക്തകം കൃതം രാവിലെയും രാത്രിയിലും ആഹാരത്തിന് മുൻപ് കഷായം ആഹാരത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ കഷായം ആഹാരത്തിന് മുമ്പ് കഴിക്കണമെന്നാണ് വിധി പക്ഷേ ആഹാരത്തിന് ശേഷം കഴിക്കുന്നതാവും ഗ്യാസ്ട്രിക് ഡിസ്കംഫർട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഗുളുകുളു തിക്തകം കൃതം രാവിലെയും രാത്രിയിലും ആഹാരത്തിന് മുൻപ് ഒരു വലിയ സ്പൂൺ വീതം കഴിക്കാം ഒരു മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ മാസം കഴിക്കാം അപ്പം അഞ്ച് വർഷം കഷായം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുള്ള എസ് എൽ ഡി പോലുള്ള രോഗങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇത്രയും കാലവും നെയ്യ് കഴിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും ഗുളുകുളു തിക്തകം കൃതം വിശേഷമാണ് ക്ഷീരബല ക്ഷീരബല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എണ്ണ ക്ഷീരബല എണ്ണ നൂറ്റി ഒന്നാവർത്തി നാൽപ്പത്തൊന്നാവർത്തി ഇരുപത്തൊന്നാവർത്തി പതിനാലാവർത്തി ഏഴാവർത്തി ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുണ്ട് ക്ഷീരബല നൂറ്റിയൊന്നാവർത്തി വളരെ ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള എയിൽമെൻസിൽ നൂറ്റി ഒന്നാവർത്തി പത്ത് തുള്ളി ഒരു ഔൺസ് ചൂട് പാലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ പാലിൽ പത്ത് തുള്ളി ഒഴിച്ച് രാത്രി കിടക്കാൻ നേരം കഴിക്കുക വളരെ വിശേഷമാണ് ക്ഷീരബലയ്ക്ക് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആൻറ്റി ആർട്രൈറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി വളരെ വിശേഷമാണ് പത്ത് തുള്ളി കിടക്കാൻ നേരം ഒരു ഔൺസ് ചൂട് പാലിൽ ഒരു സ്പൂൺ പാലിൽ ഒഴിച്ച് കുടിക്കുക അത് വ
ഇതിനെ തുടർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫോമേഷൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിന് കൈകാലികൾക്ക് സന്ധികളിലൊക്കെ ഡിഫോമേഷൻസ് ഉണ്ടാകും ആ ഡിഫോമേഷൻസ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും അതിനെ തുടർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ മാറാൻ സഹായിക്കും കുറേ കൂടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ജോയിൻറ്റൊക്കെ സ്റ്റിഫായി മടക്കം ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു ആർട്രൈറ്റിസ് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ എസ് എൽ ഡി ഒക്കെ വന്നു കുറേ കൂടുതലൊക്കെ ആയി കൂടുതലായി ജോയിൻറ്റൊക്കെ ഇൻഫ്ലൈംഡ് ആയി സ്ഥിരമായി പിന്നെ കൈയും കാലിലും നനക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും അതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജിൽ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ ഈ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സയൊക്കെ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നന്നായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ റിലീജിയസ് ഫോളോയിങ് എന്ന് പറയാം ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ലാത്ത നൂറ് ശതമാനവും മതവിശ്വാസം പോലെ നമുക്കതിനകത്ത് വിട്ടുവീഴ്ചയൊന്നും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ചികിത്സ ആ തരത്തിൽ ചികിത്സിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു ആർട്രൈറ്റിസ് സ്ക്ലീറോഡേമ എസ് എൽ ഇ ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ക്യൂറബിൾ എന്ന വാക്ക് കണ്ടീഷണലി ക്യൂറബിളാണ് ഞാൻ വീണ്ടും അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ചികിത്സാ അനുഭവമാണ് ആർ എ ഫാക്ടർ നെഗറ്റീവായ എത്രയോ രോഗികളുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ വിലയും നെഗറ്റീവ് ആവണമെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും ശിഷ്ട ജീവിതം ഹാപ്പിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ യാതൊരു വിധമായ സ്റ്റീറോയിഡുകളും കരൽ നശിപ്പിക്കുന്ന എൻ എസ് എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നുകളൊന്നും കഴിക്കാതെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് കഷായത്തിലൂടെ മാത്രം വേദനയില്ലാത്ത നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്